ഓക്കെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിൻ്റെ പാർട്ട് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വീഡിയോകളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് ചെക്ക് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിൽ വാട്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നമ്മളുടെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോയിലിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ മിനറൽസ് ആയിരിക്കും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സോയിലിൻ്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കോൾഡ് സോയിൽ വാട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോയിലുള്ള വാട്ടർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോയിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ സോയിലുള്ള വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിൻ്റെ പോഴ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ്സിലൂടെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വോയിഡ്സിലൂ വോയിഡ്സിലുള്ള വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സോയിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ വോയിഡ്സിലുള്ള വാട്ടറിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീ വാട്ടറും രണ്ട് ഹെൽഡ് വാട്ടറും അപ്പോൾ ഫ്രീ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നമ്മളുടെ സോയിലുള്ള വോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോഴ്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന വാട്ടറിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രീ വാട്ടർ എന്ന് പറയും ഹെൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹെൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അണ്ടർ ഗ്രാവിറ്റി അല്ലാതെ നമ്മളെ സോയിലിൽ വരുന്ന വാട്ടറിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹെൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ല തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹെൽഡ് വാട്ടർ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക്ക് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ ദെൻ സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ അപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്രീ വാട്ടർ ഓർ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ വാട്ടർ പാസസ് ത്രൂ ദ പോസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് ഫ്രീ വാട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആക്സലറേഷൻ ടു ഗ്രാവിറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫ്രീ വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽഡ് വാട്ടർ ആണ് ദ വാട്ടർ റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ പോസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് യു കനോട്ട് മൂവ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹെൽഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹെൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഹെൽഡ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹെൽഡ് വാട്ടറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടറാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ വളരെ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോയിലാണ് ക്ലേ പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലേ പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പയിൻ ചെയ്യും കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്ലേ പാർട്ടിക്കളിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു സർഫസ് ലെയർ പോലെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാട്ടറിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഗ്രോസ്കോപ്പിക് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടറാണ് ദ വാട്ടർ ഹെൽഡ് ഇൻ ദ വോയിഡ്സ് ഓഫ് സോയിൽ ഡ്യൂ ടു ക്യാപ്പിലറി ഫോഴ്സസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലറി റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഗ്രെയിൻ സോയിൽസിന് കുറവായിരിക്കും ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സോയിൽസിന് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ക്യാപ്പിലറി ഫോഴ്സസിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ എന്ന് പറയാം
അങ്ങനെയുള്ള വാട്ടറെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സ്ട്രക്ചറൽ വാട്ടർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ വാട്ടർ അവിടെ കാണുക അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അത് എറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ടർ ടേബിളാണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെവൽ ബിലോ വിച്ച് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ അപ്പോൾ വാട്ടർ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നമ്മളുടെ സോയിൽ എവിടെയാണോ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടർ ടേബിളിലെ മേലെയുള്ള സ്പേസസിനെ രണ്ട് സൂണായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സൂൺ ഓഫ് എയറേഷൻ എയറേഷനിലുള്ള സൂൺ എന്ന് പറയുക വളരെ ഡ്രൈ സോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് സൂൺ ഓഫ് ക്യാപ്പിലറി ഫൂൺ ഓഫ് സൂൺ ഓഫ് ക്യാപ്പിലറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപ്പിലറി വാട്ടർ അവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സോയിലിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ്സസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ നീ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രഷറാണ് ദ പ്രഷർ ഡ്യൂ ടു സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ സോയിൽ ഓർ ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണലി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഓർ ബോത്ത് നമ്മളുടെ സോയിലിൽ ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സിൽ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ സോയിൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ സോയിൽസിൻ്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മാറും യു അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് മാറും ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മാനിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് ഓക്കെ അതാണ് ഗാമ വി ഡിവൈഡ് ബൈ എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ആ സോയിലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്താണ് നോക്കാൻ പോകണം ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം മേലെയുള്ള ആ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലെയറിലുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സോയിലിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ ആണ് നമ്മളുടെ എന്ത് വരുന്നത് വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ലെവൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എച്ച് ടു തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും സാ നമ്മുടെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സീക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് പോർ വാട്ടർ പ്രഷറാണ് അപ്പോൾ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്ട്രെസ് ക്യാരിഡ് ബൈ ദ പോർ വാട്ടർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ വോയിഡ്സ് ഓഫ് ദ സോയിൽ മാസ് ഈസ് കോൾഡ് പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ഓരോ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിളുടെ വോയിഡ്സിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ വാട്ടർ ഫിൽഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടറിൽ ഒരു ബോയൻസി ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സോയിലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും റെഡ്യൂസ് ആവും ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ആവുന്ന ആവാൻ എടുക്കുന്ന പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് യു ആണ് അപ്പോൾ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആ വാട്ടർ ടേബിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണോ അതേ ഇൻറ്റു യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പോർ വാട്ടർ എന്ന് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ
ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെർമബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിലാണ് ഓക്കെ സോ പെർമബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സോയിൽ വിച്ച് പെർമിറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ്സ് ടു ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് വോയിഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് പെർമബിലിറ്റി ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലിൻ്റെ വോയിഡ്സിലൂടെ ഫ്ലോ ലിക്വിഡിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പെർമബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം സോ അതിന് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോ ത്രൂ സോയിൽ ഈസ് കോൾഡ് പെർമബിലിറ്റി ഓക്കെ സോ പെർമബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് മെയിൻലി ഗവേൺഡ് ബൈ ഡാർസീസ് ലോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലാമിനർ ഫ്ലോ ഇൻ എ ഹോമോജീനിയസ് സോയിൽ മാസ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈഡ്രോളി ഗ്രേഡിയൻറ്റ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാർസീസ് ലോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ സോ വി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സോ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമബിലിറ്റിയാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെ ആണ് സോ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ഐ സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമബിലിറ്റി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അപ്പോൾ വിയുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയാണ് സോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻലെസ് ആണ് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് സോ പെർമബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽസിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗ്രേവലിൽ പെർമബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സാൻഡിൽ വൺ ടു ടെൻ ടെസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സിൽറ്റിൽ ടെൻ ടെസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടു ടെൻ ടെസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ക്ലേയിൽ ലീസ്റ്റ് പെർമബിളാണ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ടെസ് ടു മൈനസ് സെവൻ സോ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പെർമബിലിറ്റി ആണ് സോ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് സോ പാർട്ടിക്കൾ സൈസ് വരെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോയിൽ മാസ് ദെൻ ഷേപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ദെൻ വേർഡ് റേഷ്യോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻസൈഡ് വാട്ടർ അഡ്സ് ഓബ്ലോ വാട്ടർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പെർമബിലിറ്റി സോ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ പാർട്ടിക്കൾ സൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കൾ സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ലാർജ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് ലാർജർ വോളിയം ആയിരിക്കും ലാർജർ വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് വോയിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആ സോയിലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കണക്ടിവിറ്റി ഓഫ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഹയർ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും സോ ഹൈ പെർമബിലിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സോയിൽ മാസ് ഇഫ് എ സോയിൽ കണ്ടെയിൻ ഫ്ലക്കുലേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ വോയിഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് കൂടുതലാണ് റാൻഡംലി ഓറിയൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ വോയിഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ എന്താണ് കൂടുതലാണ് സോ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വോയിഡ്സ് കുറവായിരിക്കും സോ ഫ്ലക്കുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് പെർമബിലിറ്റി എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഷേപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിളാണ് ഷേപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിന് സർഫസ് ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും സോ സർഫസ് ഏരിയ കുറവാകുന്ന സമയത്ത് വോയിഡ്സ് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും സോ സർഫസ് ഏരിയ കുറവാണ് വോയിഡ്സ് കൂടുതലാണ് സോ പെർമബിലിറ്റി ഓൾസോ ഹയർ ഇൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കമ്പയർ ടു ആംഗ്ലോർ ഷേപ്പ് ആംഗ്ലോർ ഷേപ്പിനേക്കാളും പെർമബിലിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും റൗണ്ട് ഷേപ്പിന് ഓക്കെ അടുത്തത് പറയുന്നത് വോയിഡ് റേഷ്യോ ആണ് സോ വോയിഡ് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് പെർമബിലിറ്റി ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ബട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം എവിടെ വരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ക്ലേ സോയിലിന് വോയിഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് പക്ഷേ പെർമബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വോയിഡ്സ് തമ്മിലുള്ള ആ പാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരോ പാത്തായിരിക്കും സോ അതെന്തായിരിക്കും പെർമബിലിറ്റി കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പാത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്
അപ്പോൾ ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ ആണെങ്കിൽ മോർ പെർമിബിൾ ആയിരിക്കും പാർഷ്യലി സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ ഇൻപ്യൂരിറ്റീസ് ഇൻസൈഡ് വാട്ടർ സോ ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഇൻപ്യൂർ ആണെങ്കിൽ പെർമിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോവിന് അത് എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ പെർമിബിലിറ്റി എന്ത് എന്താവും ഡിക്രീസ് ആവും വെൻ വാട്ടർ ഈസ് പ്യുവർ പെർമിബിലിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓക്കെ ദെൻ അഡ്സോപ്ഡ് വാട്ടർ അഡ്സോപ്ഡ് വാട്ടർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലേ സോയിലാണ് അഡ്സോപ്ഡ് വാട്ടർ വരിക കാരണം ക്ലേയുടെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഒരു തിൻ ലെയറിലായിട്ട് എന്ത് വരിക ഈ വാട്ടർ ലെയർ വരിക ഈ വാട്ടർ ലെയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്താവും പെർമിബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്